ilikuwa ni alfajiri muda mchache baada ya kutamatika kwa swala ya alfajiri kawaida yangu ilikuwa silali tena baada ya kujiriki swala hiyo huwa natafuta kazi yeyote ambayo itaniweka bize kutorejea kitandani hayo ndio mafundisho ya kiongozi wetu wa kiimani kwamba baada ya kuswali swala alfajiri basi ni muhimu kujishughulisha na jambo lolote kuliko kulala. Kuna maana kubwa sana katika hilo na mafundisho mengine mengi tu. Lakini leo sipo kwa lengo la kukuelezea hilo, bali ni kukuelezea kisa ambacho nimekishuhudia na kimenitokea katika harakati zangu za kupambana janga hili linalokuja kwa kasi mno, ushoga na usagaji. Kabla sijaendelea, wacha kwanza nijitambulishe ili mpate kunifahamu, ingawa si muhimu sana. Kwa jina naitwa Razak Abubakar Kilindo. Lakini kutokana na kazi yangu niliyoamua kuichagua katika dunia hii ambayo ni walimu wa madrasa. Basi jina la ustadhi Kilindo ndilo zoeleka. Na hapa mtaani ndilo uamelizoea sana. Mimi naishi Mabibo jijini Dar es Salaam. Uswahilini kidogo. Kama unatokea Mburahati kuelekea Mabibo miti chache kabla ya kuipata barabara ya chuoni NIT. Upande wa kushoto kuna barabara ya mtaa ambayo haina lami. Ni ya tope ambayo inaelekea mabondeni huko. Ukifuata hiyo ndiko unafika ninapoishi. Huko ndipo kwenye madrasa yangu ninayoitumia kutoa elimu kwa vijana mbalimbali kuanzia umri wa miaka mitatu na kuendelea. Ni madrasa iliyonitoa kutoka katika chumba changu kimoja katika nyumba yangu nayoishi ambayo kimsingi haijaisha vizuri. Mwenyezi Mungu amenijali ya mke mmoja ambaye naye ni mwenye vigezo vile ninavyovihitaji mimi. Yaani mcha Mungu na mtifu kwangu. Kwa maana nyingine yeye ni msaidizi wangu katika madrasa hiyo nyumbani kwangu. Vile vile mbali na kuwa na mke mmoja, Mwenyezi Mungu pia amenijali ya kupata watoto wawili ambao ni mapacha, wa kike na wa kiume. Hao kwa sasa wana umri wa miaka mitano. Nao ni miongoni mwa wanafunzi wangu ndani ya madrasa yangu. Unaweza kujiuliza kazi ya madrasa pekee inatosha katika kukidhi mahitaji yangu na familia yangu jibu ni kwamba katika maisha haya kwanza unatakiwa kuwa na imani ya kweli juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu na kadri zake kisha ukamtegemea yeye pasipo kumshirikisha basi mambo mengine hujinyosha yenyewe tunaweza chukua mfano wa ndege ambao husafiri masafa ya mbali kutafuta chakula bila ya kuwa na chanzo chochote cha kipato lakini hawarejei bila matumbo yao yakiwa yamejaa chakula. Ni kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndiye mtoaji riziki. Na wao kwake ndipo wanapopategemea. Sikatai mitiani midogo midogo ipo lakini Mwenyezi Mungu hunijali ya pesa ya kula na matumizi mengine sikosi. Nadhani hiyo ni mada nyingine ambayo itahitaji muda wake siku nyingine. Wacha niendelee na mkambao leo hii msikilizaji nimepanga kuleta kwenu kwa ajili ya kufunua uma na kuchukua tahadhari ya namna bora ya kuendea maisha katika dunia hii iliyojaa changamoto. Basi siku hiyo niliamua kuamka kwa kumsaidia mke wangu kazi. Maana hiyo ni moja kitu ninachokipenda mno. Yaani kumsaidia mke wangu kazi. Nilianza na kuosha vyombo kisha nikaelekea nje na kuanza kuufagia uwanja. Sio kwamba siku hiyo mke wangu alikuwa mgonjwa, hasha bali ni mahaba yangu tu ndio alionipeleka nifanye kazi zote hizo. Yeye muda huo nilimwacha chumbani akijisomea kitabu cha dini yani Qur'an. Hapo ninapoishi kuzipita nyumba kadhaa hivi kulikuwa na mtumishi wa Mungu katika dini ya Kikristo ambaye alifahamika kwa jina la mchungaji. Huyu tulikuwa tukishirikiana vyema sana katika masuala mbalimbali ya kijamii hasa kumjua Mungu. Moja wapo ilikuwa ni kupambania watu wetu mtani hapo dhidi ya maasi mbalimbali ikiwemo utumiaji wa dawa za kulevya pamoja na vitendo vingine vyovu. Sio kwamba tulikuwa tukishika bakora na kuachapa rasha. Tulikuwa tukitoa elimu ya kumtambua Mwenyezi Mungu. Na manisha Allah kwa kiasi kikubwa tulifanikiwa. Ilifikia kipindi mtani kwetu uwezo alipungua. Tofauti na ilivyokuwa zamani ambapo watu walikuwa wakiogopa kutembea usiku mkubwa. Lakini sasa watu wanatembea kwa kujiachia na mara chache chache sana ndio unaweza sikia fulani kakabwa. Kitu kingine nilichokuwa napenda kutoka kwa huyu bwana 
alikuwa akinipa challenge ya kuisoma dini. Maana kila siku alikuwa akija na mjadala mpya wa kuumiza kichwa. Nashukuru pamoja na mjadala yetu yote ambayo ilikuwa ni utofauti wa dini zetu. Hakukuwahi kutokea sintofahamu iliyoharibu mahusiano yetu mazuri. Ilifikia kipindi ule upendo aliuambukiza hadi kwa watumishi wake na kujikuta nao wakishirikiana nami vyema katika masuala ya kijamii. Naam, hivi ndivyo inavyotakiwa. Ubinadamu wetu kwanza kabla ya jambo lingine lolote lile. Siku hiyo wakati nikiendelea na kufagia nje ya nyumba yangu, mchungaji huyo ambaye alivalia mavazi ya kimtoko alinifikia na kuniongelesha. Bwana Kilindo, umeamka salama bwana? Niliacha kufagia na kumtazama. Ah, bwana mchungaji. Nashukuru Mungu bwana, ameniamsha salama. Eh bwana we. Bwana Yesu bado anatupenda. Na ndio maana mpaka sasa ametuacha hai. Wangapi hawajamka asubuhi ya leo? Sisi ni nani tusimshukuru? Ya, kweli kweli hakika. Niitikisa kichwa huku nikitabasamu. Ah, sasa bwana Kilindo. <laughs> Mimi bwana nimepata safari kidogo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Alitulia kidogo huku akinitazama. Niligundua swala alilokuwa akitaka kuzungumza. Lilikuwa likihitaji umakini. Ikanibidi niwegemeze ule ufagio wa wima wa kutani na kutulia kumsikiliza. Naenda huko Tabora. Oh, ndio hapo natoka sasa hivi. Nilidakia huko nikimtazama mkononi ambapo alikuwa ameshika briefcase yenye rangi iliyoendana na suti aliyovaa pamoja na viatu vyeusi. Eh, hey, ndio natoka hapa. Yaani nishakata na ticket kabisa. Ni issue ya kuwahi usafiri hapo Shikilango kabla ya safari kuanza. Oh, basa sawa sawa bwana. Mimi nikutakia kila laheri bwana. Nilimwambia hivyo huku nikiupatia mkono ambao aliupokea na kubaki ameshikilia. Aliendelea kuzungumza. Sasa kuna mabwana hapa walinjia usiku hivi wa sanne. Nikasema ni siku subuhi utakuwa shalala. Hivyo hapa nilisema nikikukosa basi nitakupigia simu nikuelezee. Nilisimama sawa sawa kumsikiliza huku bado mkono wangu akiwa ameshikilia. Mimi hapa ninavyozungumza naelekea Tabora kwa ajili ya kazi ya Mungu ya Hawama Bwana. Lakini walisema pia wanahitaji mtu kwa ajili ya kwenda naye. Uh, sasa hivi hapa wanapahitaji hapa. Alizungumza hivyo huku akifikiria nilitulia tuli nikimsikiliza akaendelea. Ah nimepasau kidogo. Okay, lakini kazi yao kubwa ni kuelimisha jamii kuhusiana na hili swala tunalolipambania la ushoga na usagaji. Hapo nikaongeza umakini kumsikiliza. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye ushawishi na uwezo wa kulizungumzia swala hili bila ya uoga wala kupepesa macho. Wamenichukua mimi na kunipatia tiketi ya kuelekea Tabora ambako huko nitapokelewa na mtu ambaye wameshanipa namba yake. Sasa kwa hapa Dar es Salaam wana kambi yao huko. Alikuwa anasema hivyo huku akichezesha vidole akitafuta jina hilo. Ehe chanika. Kwa hiyo bwana huko chanika wanahitaji mtu wa design yetu. Hivyo nikawapa namba yako. Nadhani utakutafuta. Mimi nilibaki kimya tu nikijaribu kutafakari jambo hilo. Lakini kabla hata tafakari yangu haijapita vyema kichwani mwangu. Nilipokea sauti ya mchungaji akiendelea kuzungumza. Nilichokipenda zaidi ni kwamba watu hawa pamoja na kuwa unafanya kazi ya Mungu lakini wanakulipa. Akatulia akinteza mosoni. Niliona tabasamu lake usoni. Nilibaki nikimtizama ishara ya kwamba bado nilikuwa nahitaji kushibishwa na mazungumzo yake. Mimi hapa umenipatia laki tano. Na wameniambia huko nitakaa kwa siku tano. Usafiri, chakula na vingine vyote ni juu yao. Mimi ni kuzungumza tu na jamii. Hmm. Kwani hao watu wanatokea nchi gani? Ni watanzania? Eh, shey, ni watanzania kabisa yani. Tena ni wamejitambulisha kuwa ni waumini wa kanisa fulani hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu hili swala ni la kijamii, wanaona wakienda wenyewe peke yao haitaleta maana kama vile wakichukua viongozi wa makanisa kutoka yani makanisa mengine pamoja na mashe. Kwa hiyo bwana watakutafuta wewe usijali. Nishawapatia namba zako kwa hiyo usiniangushe na kuaminia. Na ninaamini lazima utapiga spana za kufa mtu. Basi mimi wacha niende. Alishika mkono wangu na kuondoka. Nilibaki nimeganda nikitafakari jambo. 
Lakini cha kushangaza hata nilichokuwa nikikitafakari sikukijua ingawa ubongo wangu ulionyesha kuna jambo na itafakari. Nikapuzia na kuchukua ufagio na kuendelea na zoezi la kusafisha uwanja. Niliendelea hadi nilipomaliza. Siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu kama kawaida yangu. Inapofika Jumatatu na Alhamis huwa na Ederike funga suna. Basi na siku hiyo pia nilikuwa katika funga hiyo. Niliingia ndani na kumkuta mke wangu akiwa amesinzia huko ameshikilia msaafu. Niliachata basamu na kuchukua ule msaafu. Nikaweka mali pake na kumruhusu alaze kichwa chake kwenye mapaji yangu. Hakulala tena, akaamka. Akaacheta basamu baada ya kuniona. My Carby. Hilo ndilo jina la Kiarabu ambalo nilipendelea sana kumuita nalo. Likiwa na maana ya moyo wangu. Na mume wangu, umeamka salama, ha? Ndio mume wangu sije wewe. Ah, nashukuru Mungu, nimeamka salama pia. Ah, hafani. Sasa, kuna jambo hapa nimeletewa na bwana mchungaji. Japo ni laheri, lakini moyo wangu mzito kweli kweli. Mhm. Hmm. Atakuwa ni shetani huyo eh? Jambo gani hilo? Ah, ameniambia kuwa kuna mabwana wanahitaji watu wa kwenda kuelimisha umma kuhusiana na masuala haya ya ushoga na usagaji. Hivyo yeye ameenda Tabora ambapo huko ndiko atakapoenda kuifikisha elimu hiyo. Hmm. Ameenda lini? Ameenda asubuhi hii leo. Ndio amenipa taarifa. Naendo anaelekea sheki langu kupanda basi. Na tiketi kashakatiwa. He? Hmm. Kwa hiyo nawe watakiwa kwenda huko alipoenda ye? Ah ah, hapana mke wangu. Mimi nitaenda chanika. Amesema amepewa namba zangu, hivyo watanipigia. Hmm. Lini itakuwa leo? Ah, ndio sijajua sasa lakini amesema itakuwa ya siku tano hivi na yeye kashapewa laki tano. Nafikiri nami nitapewa hiyo pia. Nilimuona mke wangu akiacha tabasamu. Kwa hiyo unanishauri hapo? Mimi na kushauri kafanye kazi kwa sababu kazi ambayo sio kwamba eti na kutoa kwa Mungu. Basi naona ni nzuri we fanya tu kazi. Ingekuwa vinginevyo basi ningekwambia chana nayo. Na huo ugumu wa moyo wako ni shetani huyo. Siwajua tena shetani apendi jambo jema litokee, eh? Kwa hiyo cha msingi subiri jua alichomoze, uswali swala ya kumuomba ushauri Mwenyezi Mungu. Insha kila kitu kitakuwa sawa. Umenena vyema mke wangu. Basi nitafanya hivyo. Nilimkumbatia mke wangu na tukaganda katika kumbatio hilo huku bado tukiwa tumeketi kwenye sakafu iliyo na unyevu nyevu kiasi. Unyevu uliotokana na ardhi ya eneo hilo kuwa na maji. Sanne asubuhi hapo baadaye sasa nikiwa katika chumba cha madrasa. Nikisoma vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujenga hoja kwenye elimu ya kuelimisha umma kuhusiana na swala la ushoga na usagaji. Niliupokea mtetemo wa simu yangu iliyo ndani ya mfuko wa kanzu yangu niliyokuwa nimeivaa. Nikafunga kitabu nilichokuwa nikikipitia muda huo na kukiweka chini. Nikaingiza mkono mfukoni na kuitoa simu hiyo. Niliona ikiita kwa namba ngeni. Moja kwa moja fikra zangu zilinituma kuwa simu hiyo si nyingine bali ni watu nilioelezwa na mchungaji. Nilipokea na kuisogeza katika sikio langu la upande wa kushoto. Hello? Nilizungumza nikisikilizia upande wa pili wa simu hiyo lakini kimya. Niliendelea kuita halo halo bila majibu yote. Wakati nikijiandaa kuigandua sikioni mwangu simu hiyo, nilipokea sauti ikizungumza kwenye simu hiyo. Ah, amepokea. Ilitoka kwa mbali kiasi. Kisha ikafuata sauti. Sauti iliyokuwa kwa ukaribu sasa. Ehe, habari yako bwana ustadhi? Ah, salama za kwako. Ah, nashukuru Mungu ni njema. Ndio, karibu. Ah, asante. Bwana, mimi naitwa Moses Agustino Msekwa. Uh, nafikiri bwana mchungaji amekupa taarifa za watu wa elimu rika kuhusu janga hili linaloikumba nchi yetu kwa sasa yani ushoga na usagaji si ndio eh ndio ndio nilikubali huku nikiwa najiweka sawa kwa kubadili mkao basi ndio mimi mmoja wao oh sawa sawa karibu bwana uh, shukran tupo hapa nyumbani kwa mchungaji sasa sijui kwako tutafikaje uh, mpo hapo kwa mchungaji Niliuliza huku nikijinyanyua pale nilipokuwa nimeketi na kusimama. Ndio ustadhi. 
nikazipiga hatua kuelekea mlangoni. Nikatokea kwenye kordo iliyokuwa haijasakafiwa na kufuata mlango mkubwa wa kutokea ndani humo huku simu yangu ikiwa bado sikioni. Nikaufikia mlango huo na kutoka kuelekea nje. Niliona watu hao katika baraza ya nyumba ya mchungaji ambayo haikuwa mbali sana na ya kwangu. Angalini huku nyuma yenu huku. Niliwambia hivyo huku nikiunyosha mkono juu. Nilimwona yule mwenye simu akitazama tazama. Niliendelea kumuelekeza hadi aliponiona. Akaacha tabasamu na kukata simu. Walikuwa ni wanaume watano niliokuwa nikiwashuhudia kwa macho yangu. Watatu walikuwa na mavazi ya kawaida lakini wawili walikuwa katika vazi la kanzo. Na katika hawa wawili wenye vazi la kanzo, mmoja alikuwa na bonge la remba alilofunga katika kichwa chake kidaruweshi daruweshi hivi. Mwingine yeye alikuwa tu na kofia kawaida. Moyo wangu ukafarijika baada ya kuona watu hao. Nikiamini hapo kuna amani ya kutosha. Kumbuka muda huo tayari nilisha swali swala yangu ya kuomba ushauri kwa Mwenyezi Mungu. Sasa nilikuwa nikisubiri tu namna Mwenyezi Mungu angepanga kunijibu maombi yangu. Mara nyingi swala hii huwa na iswali usiku sana. Na majibu huwa nayapata usingizeni nikiwa nimelala. Lakini hapo sikuwa nimelala tangu ni swali swala hiyo. Na sikujua Mwenyezi Mungu ataamua kunijibu kwa staili gani. Kilichobaki kwangu ni subra tu. Waliongozana na kunifikia aliyekuwa kwanza kunipatia mkono ni yule niliyekuwa nikizungumza naye Simoni mara baada ya kunifikia. Alikuwa ni mwembamba wa kawaida, mrefu, huku akinogeshwa na ndevu nyingi pamoja na nywele fupi alizozichonga fulani hivi ili kunogesha kichwa chake. Lakini pia macho yake aliyafunika kwa miwani meusi. Hakika alikuwa ni mtanashati kweli kweli. Niliwapokea na kuwakaribisha ndani ya chumba kile cha madrasa waliingia wote na koketi sakafuni kwenye mikeka. Sasa muda huo hakukuwa na wanafunzi. Maana kilikuwa na kipindi ambacho shule hazikufungwa. Hivyo utaratibu ulikuwa ni saa kumi ndio wanafunzi wanatakiwa madrasa. Karibuni sana. Karibuni sana. Wenye hapa hata tuna hata viti. Kwa hiyo tunakalia mikeka tu. <laughs> Usijali. Na sie ndio maisha yetu haya. Kwa hiyo usioni mavazi haya mkanda nje ukajua labda ni matajiri. <laughs> Hamna lolote. Na sie ni unga unga mwana tu. Alizungumza jamaa huyo huku akijiweka sawa mara baada ya kukete. Ah sawa sawa. Bila kupoteza muda. Mwanume huyo ambaye alijitambulisha kwa jina la Moses akaanza kuwatambulisha wenzake. Watatu kati yao walikuwa ndio baadhi ya watu walio wapata kama mimi katika kampeni hiyo walioianzisha kati ya hao watatu walikuwemo wale mashehe lakini wawili yani Moses na mwenzake mwingine walikuwa ndio baadhi ya waratibu wa kampeni hiyo sawa sawa nashukuru kwa kufahamu labda ningeomba kufahamu kwanza swala moja kabla kuendelea nilizungumza nikimtazama Moses usoni ndio bwana ustadhi karibu tunakusikiliza Nilimeza mafundo ya mate kabla ya kuzungumza. Ah. Uh, Nyie ndio mmeandaa kampeni hii. Na lengo ni kufikisha ujumbe kwa jamii kuhusiana na madhara juu ya wasi unaoenezwa kwa kasi nchini kwetu. Ashakum si matusi, napenda kutaja kama ushoga na usagaji. Yaani udayothi. Labda ningependa kufahamu kuna gharama kubwa zinazotumika katika kutokomeza swala hili kuna pesa ya sie unaotuchukua huku makwetu na kadhalika huko tunapoenda kuna gharama ya chakula na malazi ningependa kujua nyie yapi manufaa yenu hilo ndio leo langu hasa hasa ukizingatia dunia sasa kumeingia na dhana ya watu kutokufanya jambo lisilo na faida na huo kweli Mtu yupo radhi afanye kitu chenye kupotosha jamii ili mradi tu yeye kina ya pesa. Tunaona hata kwa mitandaoni wanawake video chafu watu wakiingiliana tena wengine ni wanaume kwa naume, wanawake kwa wanawake. Na wanafikia mbali zaidi. Wanafundisha namna kufanya tendo la ndoa kinyume na mwambile. Wakiupamba uchafu huo kuwa ni mtamu. Lengo lao ni kuipotosha jamii na kuhakikisha jamii inakengeuka. Hiyo ndio raha kwao. 
Sasa nye ni ipi faida yenu baada ya kutumia gharama zote hizo? Nilimwona Moses akitabasamu akamgeukia mwenzake. Sikujua ni ishara gani lakini niliona akitikisa vichwa kwa pamoja kukubaliana jambo kisha Moses akanigeukia mimi. Naam bwana ustadhi. Kwa kweli umejenga hoja nzuri mno. Na umejitahidi kurizon na umezidisha thamani ya sisi kukuchagua wewe. Hatukufanya makosa. Tunaamini katika uwezo wako basi utajenga hoja kwa ufasaha kabisa kabla ya kuaminisha katika ubaya wa swala tuliyoandaa kulifanyia kampeni. Naomba ni kujibu swali lako kama ifuatavyo. Alitulia kidogo akiaruhusu mafunda mate ya penye katika koo lake. Uh, ah, katika swali lako umejenga hoja ambayo nimeelewa vizuri kabisa. Kwamba watu wanaoeneza mabaya kwa jamii lengo lao kubwa ni kuhakikisha jamii inakengeuka. Yaani hilo tu kwao ndio furaha. Haijalishwa natumia pesa na gharama kiasi gani. Lakini kuhakikisha jamii inapotea ndilo lengo lao la kwanza. Basi sasa. Na sisi ni kinyume chake. Lengo letu ni kuhakikisha jamii na kaa sawa. Mungu anaenea na neno lake linatawala. Tunaamini Mungu wa Uislamu anakataza mabaya na Mungu wa Kristo alikadhalika. Ndio maana tukaachana na udini, tukaamua tuunganishe nguvu kama taifa, tupambane na swala hili. Haijalishi tutumia gharama kiasi gani? Kwa kuwa jamii itakaa sawa basi huo kwetu ndio ushindi. Na tutaamini Mwenyezi Mungu atatulipia malipo makubwa. Sasa sijui kama nimejibu swali lako bwana stadhi. Niliona wote wakitikisa vichwa hata wale niliowahisi wenye imani sawa nami. Nikaachia tabasamu tu. Aha. Sawa sawa hapo nimekupata. Yaani ni kwamba mnafanya kazi iliyokuwa ikifanywa na mitume. Kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, kazi ambayo hata Yesu wenu alifanya, sivyo? Nikajiona nimeelewa mwenyewe bila kujua kuwa nilinasa katika mtego wao. Sahihi kabisa. Moses akakazia basi matabasamu yakatawala katika nyuso zetu wote. Basi baada ya hapo mabwana hao wakaeleza nia yao kwangu na kunitaka nijiandae kwa ajili ya kuelekea nao huko Chanika. Na sijajua kwa nini lakini wakanichagua mimi kuwa kiongozi wa hamasa huko twendako. Nilipokea nikiamini Mwenyezi Mungu ndiye aliyenipendekeza katika nafasi hiyo. Walinipatia kiasi cha pesa za kitanzania laki tatu na kuniambia hicho ni cha kuacha nyumbani. Baada ya kampeni basi watanipatia kiasi kingine kilichobakia katika laki tano. Sasa kama ujuavyo, maisha yetu maustadhi wengi ambao hatuna kazi maalum. Hakika hicho kilikuwa ni kiasi kingi. Kilikuwa ni kiasi kingi mno kukishika kwa mara moja. Nilienda chumbani nilipokuta mke wangu akiwa ameketi sakafuni. Alikuwa anachambua matembele aliyoyaweka kwenye ungo. Nilimwelezea habari hiyo ambayo alikuwa akifahamu na kumwambia nilikuwa hapo kwa ajili ya kumwaga. Alihuzunika kiasi lakini nilipomkabidhi kile kiasi cha pesa, nilimwona kwa namna fulani hivi uzuni yake ilipotea. Kikubwa zaidi alinitakia safari njema na kunisistiza nisimwache Mungu katika safari yangu hiyo. Basi kabla safari kama kawaida yangu nikatia udho. Kwa sio leo udhu maana yake ni kujisafisha kwa utaratibu maalum uliowekwa kwa Uislamu kwa kutumia maji. Baada ya hapo nikarejea chumbani na kuswali swala la raka mbili. Kisha nikamwomba Mwenyezi Mungu anilinde katika safari yangu hiyo na nisaidie kukipigania hicho kinachonipeleka huko nini. Kumbuka hapo bado nilikuwa katika funga na japo nilikuwa katika safari ili sikutaka kuitengua funga yangu hiyo. Niliendelea kuilinda hadi hapo muda utakapoadia. Nilitoka chumbani nikiwa nimeshavalia mavazi safi ambayo ni kanzu nyeusi na kitambaa hicho jifunika mabegani kuzunguka mgongo. Ndani ya begi dogo la mgongoni nilibeba mavazi mawili, matatu ya kubadilisha pamoja na vitabu vyangu vya madua mbalimbali. 
niliwafuata wale mabwana na kuondoka wakati huo sasa watoto wangu hawakuwa nyumbani nao kulikuwa na kina sarifani hivyo akisoma hivyo muda huo walikuwa bado wapo huko tulitembea kwa mguu hadi tulipofika kwenye barabara ya alami tukavuka barabara na kwenda upande wa pili na kuzama ndani ya noa iliyokuwa imegeshwa upande huo ilikuwa ni noa tinted aswa tinted ambayo ilikuwa ikionyesha mazingira ya nje kwa tabu mno safari ilianza ilianza hapo kuitafuta barabara ya Mandela kabla kuipata ya Nyerere tayari kwa kuelekea huko Chanika walipopasemea wao ilikuwa ni umbali mrefu wakati safari ikiendelea usingizi haukuniacha salama ulinipitia ndani ya usingizi niliota ndoto nyingi za kuogopesha lakini kubwa zaidi niliota nimeshafika huko na kutengewa chakula wakati nikiwa nimejiandaa kukila chakula hata upepo ulipotokea sikujua nilitanabahi tu sahani ya chakula imedondoka ilikuwa imedondokea sakafuni na chakula chote kamwagika nilishangaa ikanibidi niname kutaka sasa kukizoa chakula hicho ili nikirudishe kwenye sahani lakini nilishtukia mkono ukiwa mgumu nikiwa naishangaa hali hiyo masikio yangu yalivipokea vikohozi vya mfululizo Nilipogeuza macho yangu kutazama mahali vikozi hivyo vilipotokea ndipo nilipomwona kila mmoja kati ya wale wenzangu niliosafiri nao akiwa ameshikilia kwa lake huku ndimi zikiwa zimatoka nje nilishangaa lakini kabla hata sijajua nini kilichokuta nikafumbua macho yangu kutokea usingizini oh subhanallah nijisemea kwa sauti ya chini mara baada ya kuwafumbua macho yangu bila ya kutoa kelele yoyote iliyoonyesha kuwa nilikuwa katika ndoto mbaya nilipoangalia wenzangu niliokuwa nimekaa nao katika siti tatu tulizokaa pamoja niliwaona wakiwa melegeza vichwa vyao pembeni huku wakikoroma ishara kwamba usingizi ulikuwa umewavaa hatari nikatazama mbele nilimuona Moses na yule mwenzake wakiwa wameketi siti mbele wakipiga soga za hapa na pale Moses ndiye aliyekuwa dereva wa gari hiyo. Nitazama nje ya gari hiyo yenye vio tinted vilivyokuwa vimefungwa vikiruhusu hewa ya ubaridi wa kutengeneza kutawala. Yaani AC. Sikuweza kupafahamu mahali tulipo. Lakini tulikuwa katika barabara ya vumbi. Niliingia na wasiwasi lakini nijitahidi kuondoa wasiwasi huo kwa kumtaja sana Mwenyezi Mungu na majina yake. Baada ya muda mfupi gari hiyo ikasimama. Nilipotazama nje, nilifanikiwa kuliona jumba fulani kubwa la kifari. Likiwa limejitenga pasipo na uwepo wa nyumba yote mahali hapo. Hata nilipo jitahidi sana kutafuta labda kutakuwa na nyumba nyingine kando lakini hilo halikutokea. Moses akageuza uso wake nyuma. Ustadi, tumeshafika. Hao wengine bado wamelala? Alizungumza Moses bado macho yake akiwa kwetu nikawaamsha wenzangu kisha tukatoka ndani ya gari hilo wasiwasi ulianza kuniingia lakini kajitahidi kujizoea nijaribu kutazama huku na kule kutazama labda nitapata kitu chochote kitakacho ningamurisha mahali hapo nilipo ni wapi lakini hakuna chochote zaidi ya kushuhudia nyasi na vichaka vichache vikizunguka nyumba hiyo Moses alituongoza kutupeleka ndani humo. Tulivyokuwa sasa tukipita macho yangu yaliganda kwa watu tuliokuwa tukipishana nao. Kwa muonekano walikuwa ni wanaume lakini mapozi ya nyuso zao na tembea yao mm, ilinitia mashaka. Tena cha kushtua zaidi wengine walikuwa katika mavazi kama niliovaa mimi, yani kanzo. Watu hao walikuwa kifanya kazi mbalimbali mbali wakati tukipishana nao alama ya hatari ikawaka katika kichwa changu na sikutaka kuipotezea kabisa tuliendelea kuongozwa hadi tulipofikishwa katika chumba fulani hivi ambacho bila shaka kilikuwa ni chumba cha chakula meza na viti kwa namna vilivyokaa vilitosha kuniaminisha kuwa hicho ni chumba cha chakula tulikaribishwa na kuambiwa tuketi hapo kwenye viti tuliketi watu wanne 
yani wale mashehe wawili mimi pamoja na mwanume mwingine Moses na mwenzake waliondoka wakituambia tujisikie huru wakati chakula kikiwa kinaandaliwa kwa ajili yetu Niliketi hapo lakini bado akili yangu ilikuwa katika ile ndoto sambamba na watu wale ambao walikuwa kitembea kama wanawake ili hali ni wanaume mm. Kuna nini kinachoendelea hapa E Mwenyezi Mungu naomba unisaidie Naomba kama kuna hila yoyote mbaya kwa ajili yetu basi tufungulie kwa uwezo wako Nijisemea kimoyoni wakati nikiendelea kutazama tazama huku na kule cha kushangaza wale wenzangu hakuna hata mmoja aliyekuwa na wasiwasi usoni mwake matabasamu ndiyo yaliyokuwa yamewatawala nyuso zao sasa tukiwa bado tunaendelea kusubiri masikio yangu yalipokea sauti ya watu wakizungumza karibu na mlango wa chumba hicho mara mlango kafunguliwa mabinti wawili mmoja akiwa amebeba hotpot kubwa na mwingine akiwa amebeba sahani sasa waliingia humo ndani nguo zao hazikunichochea kuendelea kuwatazama walikuwa wamevaa mavazi ya hovyo sana mavazi yaliyoacha sehemu kubwa ya miili yao wazi nikainamisha macho yangu chini huku neno aisaka furai likiwa wimbo ndani ya kinywa changu babinti wale walivitua vile walivyokuwa wamevibeba mikono mwao juu ya meza kisha wakaweka sani moja moja mbele ya kila mmoja karibuni sauti ya binti mmoja kati ya wili hao wale tupokea ili nishtua kidogo ndipo kanifanya sasa ninyanyue uso wangu kwa ajili ya ukaguzi oh oh la haula hakukuwa na mwanamke hapo bali ni wanaume wenye mavazi ya kike kilichonipelekea nigundue ni kutokana misuli ambayo ilikuwa katika mikono yao na vifua vyao vilivyokosa matiti hata ya kuzugia tu nikawatazama wale wenzangu lakini katika hao wote niliokuja nao hakuna hata aliyeonyesha kuwa alikuwa ametilia mashaka swala hilo ambalo mimi nilitia mashaka wote niliona macho yao yakiwa katika chakula pekee na si pengine sasa sikujua labda pengine ni njaa ndizo zilizoazibua masikio kiasi hata cha kutoweza kutofautisha sauti ya kike na sauti ya kiume wale mabinti ambao bila shaka walikuwa ni mabinti bandia waligeuka na kuondoka nilipogeuka kutazama namna walivyokuwa kitembea kwa huko nyuma <laughs> nilichoka kabisa yani walikuwa ni wanaume walioamua kuigiza mwendo wa kike nikaziachia pumzi zangu kwa nguvu <sighs> nikaingiza mkono katika kanzu yangu niliyokuwa nimevaa kutaka kuitoa simu yangu lakini nigundua kuwa sikuwa na simu hiyo Nikaamka na kina kuhaa nikiitafuta. Ndipo nipokumbuka kuwa niliiweka kwenye begi, begi ambalo nilisahau ndani ya gari iliyotreta hapo. Jamani, mwenye saa ni saa ngapi hapo? Niliouliza wale wenzangu, lakini kila mmoja alipoitafuta simu yake hakuwa nayo. Na hakuna aliyetambua. Yaani kila mtu akifikiria kwamba alitoa saa ngapi katika mfuko wa ngo yake, hakuna aliyetambua. Sasa hilo jambo liliongeza hofu japokuwa wenzangu hawakuonesha hofu kabisa. Kabla sijafanya lolote, wale mabinti bandia wakarejea tena ndani wakiwa na mahotpot mengine. Yalikuwa ni mawili, walikuwa wamebeba mikono mwao. Wakafika meza na kuyatoa. Jamani, uh, chakula hicho mwezi kujudumia wenyewe, mkimaliza tuwapeleka mahali pa kupumzika. Alizungumza mmoja wao kwa staili ile ile ya kikike kike. Alizungumza hivyo kwa kuigiza kabla ya kugeuka tayari kwa kondoka. Lakini kabla hajaondoka nikamkamata mkono. Niliuhisi ugumu wa kiume kwenye mkono wake. Nilidua kwa muda nikiutazama mkono ule. Ne aliganda kinitazama. Lakini aliponiona bado na utazama sana mkono wake, akauputa kwa nguvu. Asamani dada, lengo langu sio hilo. Nahitaji kukuuliza, eti hapa msikiti upo wapi? Alinitazama kwa muda kabla ya kuanza kuzungumza. Una swali? Eh? Hmm? Ndio. Uh, mimi ni Muislamu. Na swala ni muhimu kwa kila Muislamu. Haijalishi upo katika mazingira yapi. 
Wale mabinti bandia waliangaliana kisha wakaangua vicheko kwa pamoja. <laughs> Makubwa hiyo ndio kauli iliyofuata baada ya vicheko vyao huku akigongesha mikono yao kwa pamoja. Nilishangaa. Sasa cha kushangaza wale wenzangu ambao nao walikuwa na mavazi ya Kiislamu wala hata wakutaka kuwaza kuhusu swala. Wenyewe walikuwa akifakamia tu chakula ambacho tayari walishakipakuwa kwenye sani zao. Hm, sikia. Sasa hivi ni saa nane. Sasa sana ni hii kuhusu kuswali. Mm. Ebu twende tukaone. Nikajinyanyua hapo na kuanza kuzipiga hatua kuwafuata wale mabinti bandia. Kutokea nyuma yangu nilipokea sauti wenzangu akijadili. Mm. Mtume mwenyewe kasema kinapokuja chakula kula kwanza ndipo swali. Sasa nashangaa yeye kielele tu. Hao bwana walimalizia na vicheko. Mimi sikuwa ajali bwana. Niliongozana na mabinti hadi waliponifikisha katika chumba kimoja kisha wao wakatoka na kuniacha humo. Kilikuwa ni chumba chenye kila kitu ndani. Yaani kilikuwa safi kuanzia choo hadi mahali pa kulala. Alama ya kwanza ya waziwazi ilionifanya sasa nishtuke kuwa sikuwa mahali salama kabisa. Ni mashuka yenye rangi rangi zile za chama kile cha LGBT. Nilishtuka mno. Sasa nikafanya haraka kuingia bafuni. He, nako sasa. Ndio kabisa. Nilikutana na mambo ya ajabu mno. Kulikuwa kuna picha za michoro ya watu wa jinsia moja wakishiriki mabusu pamoja na kulala pamoja. Eh, Mungu wangu. Nijisemea ndani ya moyo wangu huku mapigo ya moyo wangu yakienda kasi kweli kweli. Hakika kama mtego, he, basi nilinasa kiulaini kabisa. Nilifikiria nifanye nini? Ili niendelee na ibada. Niendelee kubaki humo ndani ama niondoke haraka sana? Niende kuswalia nje ya mjengo huo. Lakini hatimaye wazo la kufanya ibada kwanza ndani humo ndilo lililopita kichwa ni mwangu. Niliamini kwenye kufanya ibada basi maarifa mengine ni jua yanaweza kuja kile ni mwangu. Huku nikijaribu kuituliza hofu yangu, nikajiandaa kwa ajili ya ibada kwa kuweka udhu katika mwili wangu. Baada ya hapo nikatoka bafuni humo na kurejea chumbani. Nikaelekea kibla ambayo Nilikuwa nikipahisi bila uhakika kisha nikaanza kufanya ibada hiyo muhimu kwa Muislam yani swala. Baada ya kumaliza nilimwomba Mwenyezi Mungu aniondoshe sehemu hiyo ambayo tayari ukweli wa kile kinachoendelea alishaanza kunifundisha. Sasa wakati nikiwa naendelea na dua hiyo niliuhisi mlango wa chumba hicho kilichopo ukifunguliwa. Ilikuwa ni mahali kule nilipowelekeza mgongo wangu. Nilitulia. Nikitazama mbele nilipoiweka mikono yangu kwa staili ya kuombea dua. Kimya kilitawala kabla ya baadaye kusikia mlango kifungo taratibu. Niitamani kugeuka lakini nguvu ya kufanya hivyo iliniisha. Woga ndio ulikuwa umenitawala sana. Ukimya ukaendelea. Kati kati ya ukimya huo, nilihisi mkono ukikamata bega langu. Nijikinga kwa Mwenyezi Mungu dhidi ya shetani kwa kumlaani kabla ya kugeuka. Naam, binti aliyejifunika kichwa chake kwa mavazi ya stara ndiye niliyekutana naye nyuma yangu. Asalamu alaykum. Akaniachia salamu hiyo kwa sauti ya chini. Kwa kweli kwa namna nilivyokuwa nimejawa na hofu, nilishindwa kabisa kuipokea salamu yake hiyo. Nilibaki nikimtazama wakati mapigo yangu ya moyo yakienda kasi sana. Usiogope, naitwa Rujaina. Akanyamaza. Nilimuona akitazama huku na kule ndani ya chumba hicho kabla ya kurudisha uso wake kwangu. Ah, nilikuwa naangalia kama chumba hiki kina kamera. Nimeona hamna. <sighs> Aliziachia pumzi kiasi baada ya kuzungumza hayo kwa staili ile ya kunongona. Sikia. Mimi ni mfanyakazi wa hapa. Nimeajiriwa kwa lengo moja tu. Kuhakikisha wote wanaopinga harakati za ushoga katika nchi hii wanapunguzwa nguvu hizo. 
kama umeambiwa kuwa upo hapa kwa lengo la kuhabarisha umma kuhusu shoga na usagaji ilikuwa ni mbinu tu ya kuwavuta hapa alinyamaza akintaza mosoni tayari jasho lilikuwa limeshajitengeneza usoni mwangu ingawa nilikuwa ndani ya chumba chenye hewa ya ubaridi yani AC akaendelea baada ya kuniona nipo kimya sikuzungumza neno lolote yani kwa nimekaa tu na msikiliza yeye kuna timu ya watu wengi mno nyuma yetu. Wengine wakiwa ni vigugu serikalini. Mimi hapa ni mpishe. Ninaenda chakula kwa ajili ya wageni. Chakula ambacho kinaingizwa kemikali za kufanya mwili wako umtamani mwenzako mwenye jinsia sawa na yako. Yaani utakapokula chakula hicho, muda mfupi tu baadaye unajikuta unatamani kuingiliwa. Lakini mbali na hivyo, kinapoteza uwezo wa akili yako kufanya kazi yake ya kawaida kwa muda wa dakika 30 ambapo tayari ukishapoteza ufahamu huo wa kawaida unanyakuliwa na kuingizwa ndani ya chumba sasa huko ndani ya chumba utaingiliwa kinyume na maumbile huku na rekodiwa baada ya kila kitu utaonyeshewa zile video na kuambiwa kwamba ukienda kuendeleza harakati zako basi hizo video zitasambazwa Zikisha sambazwa tena kutakuwa na uhuru kwako wa kukataza kitendo hicho. Niitikisa kichwa kataa baada ya swali hilo. Hiyo ndio mbinu wanayotumia kushughulika na watu wote wanaopinga rakati zao waziwazi. Lakini pia kupitia video zako wanaweza kushawishi jamii inayokuzunguka kuendelea na jambo hilo kwa kuambia kwani ni nzuri maana hata watu wenye ushawishi wanafanya. Nilimtazama kwa umakini ili katika dakika moja nzima kabla kufunua kinywa changu kuili kuweza kuzungumza Kwa nini umeniambia yote hayo? Kwa nini? Ah mimi nitaje kukusaidia tu. Najua ni vigumu kutoka humu. Lakini kama utaridhia basi ni kuondoe humu. Akili bado haikuwa sawa. Yaani yeye ni mfanyakazi aliyeajiriwa humo kisha buriburi tu anisaidie mimi. Mashaka bado ilibaki katika kichwa changu. Niliposikia wale mashoga walio kuleta huu mchumbani wakieleza kuwa kuna mtu mmoja yupo huu kwa ajili ya kufanya ibada. Nijikuta nikiumia mno. Hivyo sitaki mtu kama wewe mfanyaji wa ibada uteketee. Mimi sio Muislamu. Ila nimevaa usika wa Kiislamu kwa ajili ya kuwa burubuni tu dada wa Kiislamu huko mtaani kuingia katika chama cha wasagaji. Mbali na kuwa mpishi wa chakula chao cha hovyo ndio kazi iliyopewa. Sikatai katika hilo ila sijajua ni kwa nini moyo wangu umetokea kuumia na wewe. Eni bila sababu tu ni muone nikusaidie. Alizungumza hivyo huyo mdada. Niziachia pumzi kwa nguvu. Ndani ya moyo wangu nilimshukuru Mungu wangu kwa kusema alhamdulillah. Niliamini hiyo ni moja ya njia zake za kuweza kunisaidia kama nilivyomuomba afanye hivyo kwenye ibada zangu. Nikajinyanyua na kusema mbele ya binti yule. Nipo tayari. Nionyeshe njia kutoka hapa. Hakika haujui tu jinsi gani utakuwa umenisaidia mimi na jamii ya Tanzania. Nionyeshe mama. Izungumze sasa kwa sauti iliyobeba matumaini, hofu ikiwa kando. Sasikia, kule jikoni kuna pipa moja la kuhifadhia uchafu wa asili ya ujiuji. Yaani mabaki ya chakula. Ndio yatakuwa nanuka kwa sababu mengine ni muda mrefu lakini ya kupasa uvumilie. Utaingia kwenye pipa hilo na kisha mie nitajaza uchafu mwepesi kadhaa juu yake na kisha nitafunika. Nitawaita watu wa kubeba uchafu huo mida ya usiku walitoe pipa hilo nje nikiwashawishi kuwa limejaa. Likifika nje tu kuna ishara ya kimazungumzo nitaitoa basi wewe utatoka na kukimbia. Nitakuelekeza njia ya kupitia. Umenielewa? Ndio rujaina. Basi aliacheta basamu. Hapana, mimi siitwi Rujaina. Naitwa Rosemary. Ila kwa huko ndio natumia jina hilo. Nitapenda uniite Rose kwa sababu Rujaina kwangu ni jina la kishetani. Hmm, sawa. Haya mimi nenda, pia wewe utatoka lakini wacha kwanza nifike mbali. Sawa. Akazipiga hatua za kunyata kuelekea mlangoni. 
akaufikia na kufungua taratibu. Nilimuona akiutoa uso wake kuchungulia nje. Lakini hakudumu sana. Akaamua kutoa mwili. Kisha akafuatia na kufunga mlango. Hata nguvu ya kuendelea kubaki ndani humo sikuwa nayo tena. Nikaufata mlango na kufungua. Nikatoa kichwa changu kutazama nje. Nilipona kuna usalama nikachomoza mwili wangu na kutoka chumbani humo. Nilitembea tu kubwa kubwa tu huko chini nikiwa peku peko. Maana nilisahau hata kuvaa viatu mara baada ya kuvivua wakati nikijiandaa na ibada. Sasa wakati nikitembea mbele yangu nilihisi kama kuna watu walikuwa wakija baada ya kuzisikia sauti zao wakizungumza. Bahati nzuri nilikuwa nimeshafika usawa wa kile chumba tulicho karibishiwa. Nikaingia ndani humo haraka na kujibanza mlangoni. Wakati nipo mahali hapo, nikanyonywa macho yangu na kutazama kule mbele nilipokuwa nimewaacha wenzangu wakaendelea na chakula. Nilishtuka. Sikutegemea kile ambacho macho yangu yalikuwa nakiona. Nijikuta nikianza kutetemeka miguu. Ni wale wenzangu niliofika nao mahali hapo walikuwa kichezana wenyewe kwa wenyewe. Tena walikuwa wanachezana sehemu zao za siri. Wakati tayari mavazi yao yakiwa yameshasaliti miili yao. Ulikuwa ni mtungo wa watu watatu kila mmoja akichezea kwa namna alivyokuwa anaiweka mwenyewe sehemu ya siri ya mwenzake. Lakini cha kushangaza wote maumbile yao yalikuwa yamenywea. Yaani hakuna umbile hata la mmoja wao lilikuwa limesimama kuonyesha msisimko pamoja na kuchezewa huko. Nilisikia kinyaa zaidi mara baada ya kuona wawili kati yao wakikutanisha vinywa vyao. Sikutaka tena kuangalia. Niliupeleka uso wangu pembeni huku nikimuomba Mwenyezi Mungu anistiri katika dhambi hiyo. Hapo ndipo nianza kuyakumbuka maneno ya yule binti na kuamini ni kweli chakula kile walichopewa wale kilikuwa na kemikali za kuchochea homoni za kuhisi hamu ya kuingiliwa. Nikajitoa haraka chumbani humo bila hata kuogopa tena kuhusu wale watu niliyowakimbia. Nilisema ni bora kwenda huko kufa kama hadi yangu imefika kuliko kubaki ndani ya chumba hicho ikanifikia adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ile iliyoteremsha Sodoma na Gomora. Bahati ilikuwa kwangu. Wale watu sikuwasikia tena. Niliganda hapo kujaribu kuwaza ni wapi kutakuwa ndio jikoni. Baada kutafakari kwa muda mrefu nikaamua sasa kuelekea upande mmoja hapo. Kulikuwa ni tofauti na kule nilipotokea. Nizipiga hatua za haraka haraka. Nikafika katika upande mmoja ambao harufu ya chakula ilizipanda pua zangu. Nikasimama na kujibanza katika mlango wa chumba hicho ambacho harufu nilihisi ndipo ilipotokea. Nikasimama hapo nikitafakari nifungue ama nisifungue. Baada ya kujiuliza kwa muda mrefu hatimaye sasa nikaamua kufungua mlango huo huku nikilitaja jina la Mwenyezi Mungu. Ukafunguka bwana. Nikazama. Nilipigwa na butwa mara baada ya kuliona kundi kubwa la watu waliokuwa wakifakamiana chakula kilichokuwa kwenye sahani mbele ya kila mmoja juu ya meza. Nikabaki nimesimama nikitetemeka. Tena bahati mbaya wote wakageuka kunitazama. Mara oh ustadhi. Niliwaacha wapweke. Eh. Alizungumza mmoja wa watu hao. Nilipo mtazama vizuri nigundua kuwa alikuwa ni Moses. Yule aliyetuingiza ndani humo. Moyo wangu kazidi kuibeba hofu. Watu wote waliopo chumbani humo walikuwa na jinsia ya kiume. Na walikuwa ni wengi tu. Ambapo kwa haraka haraka ninaweza kuadiria kuwa walikuwa ni kama kumi. Moses akajinyanyua pale alipoketi, akachukua kitambaa na kujifutafuta midomo yake. Kisha akaanza kuzipiga hatua kunisogelea. Akanifikia na kuniwekea mkono wake begani na kunisogezea karibu yake kabisa. Ah. Uh, najua, najua kabisa. Najua unahitaji mpenzi lakini vumilia kidogo tu. Nakuja kuwashirikia. Haukupaswa kuja huko. Huko anapatikana wanaume kamili tu. Sio chumba cha mashoga hiki. 
Alizungumza kwa sauti ndogo mno. Tena alikuwa anazungumza karibu na sikio langu. Nilishtuka. Bila shaka mawazo yake alijua nami nilikuwa tayari nishakula kile chakula ambacho kinaondosha uwezo wa kujiamini. Nilipandwa na hasira. Lakini ilibidi mimi nijikaze tu kuhakikisha lengo langu la kutoka hapo linafanikiwa. Moses akageuka nyuma huku bado mkono wake ukiwa bigani kwangu. Aligeuka kule walipokuwa wenzake. Oh ashkaje. Huyu ndiye aliyekuwa na wamaasisha wenzake huko mabibu wasio mashoga. Lakini cha kushangaza leo hii amefuata mwenyewe dudu katika chumba hiki. Ha kweli? Hapana chezea LGBT. Alizungumza kauli hiyo hiyo pokelewa na wenzake kwa vicheko vya kejele. <laughs> ah, huyo niache mimi mwenyewe tu. Nitamtafuna kwa mafuta yake. Sito mpaka mafuta ya ziada. Mmoja wa watu wale mezani aliyekuwa mnene sana huku kichwani akiwa hana hata nywele moja. Alizungumza na kusababisha wenzake wacheke sana. Sasa mimi nilipandwa na fundo rohoni. Lakini nilijitahidi kuwa na subra. Maana bila subra hapo kama yani sio kuwawa basi <laughs> ningeingiliwa kilazima. Nilizidi kumuomba Mwenyezi Mungu aniondoshe kwenye mtego huo. Moses akanigeukia. Umesikia? Wote wana hamu na wewe. Kama wewe ulivyokuwa na hamu na sisi. Sasa nenda katusubiri huko tunamalizia kula tunakuja. Najua wote mliopo huku vinyeo vinapuita puita tu na nguvu za kuingiliana wenyewe kwa wenyewe. Hamna. Sasa sana sana mtaishia kucheziana tu. Lakini subi, vumilia kwa dakika tano hivi. Dakika tano tu na kuja. Alisema hivyo huku akimalizia na kunisukuma. Alisukuma tu kiasi kunielekezea mlangoni. Tukafika mlangoni pamoja. Akafungua mlango na kunitolea nje. Kama bahati ile yani tunatoka nje tu. Tunakutana na yule binti Rosemary. Ah, Rosie. Afadhali upo hapa. Hebu mchukue huyu punga. Huyu punga sasa huyu mpeleke kwenye chumba cha operation kile. Hakikisha unawaandaa kameraman pamoja na mazingira uzeshi kwa tukio letu ambalo tumelizoea saa. Alizungumza Moses. Kwa mbali niliona mshtuko wa Rosie usoni mwake. Sasa boss. Alijibu Rosie huku akimtazama. Moses akarejea ndani na kuniacha mikononi mwa Rose. Wewe, imekuwaje tena? Rose akaniachia swali hilo kwa sauti ya kunongona. Ah, mimi ni joku ndiko jikoni. Eh, we jamani. Haya haraka nifate. Alisema hivyo huku akitoka hapo na kuelekea upande ambao. Sikudhania kabisa kama kunaelekea jikoni. I say, hilo jumba ni kubwa sana. Kwa mara ya kwanza unaweza ukazurula we na usipate hata njia ya kutokea. Kulikuwa kuna milango mingi na kila mlango mmoja ulikuwa ukifanana na mwingine. So mimi nikaanza kumfata. Tuitembea umbali kadhaa tukiingia kona hii na kutokea ile hadi tulipoibukia jikoni. Sasa njiani tulikuwa tukipishana na wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama huku wamebananizana ukutane wakiendeleza uchafu wa kushikana shikana wenyewe na ni wenye jinsia moja tupo hakika jumba hilo lilikuwa ni laana na kwa taarifa nilizopewa na Rose ni kuwa hao wote walikuwa ni wapingaji wakubwa wa ushoga na usagaji wakawachukua kwa mbinu kama walivonichukua mimi kisha kuwalisha vyakula vya kuharibu fikra zao kiasi cha kujikuta wakiingia katika kile walichokuwa kikipinga mtani na lengo lao la pili ilikuwa ni kuachia waende katika jamii zao mara baada ya kuhakikisha mchezo huo mchafu ushawakaa kwenye damu na akili. Haya sasa utakaa humo. Ingia haraka haraka kabla hao wajenga wajaja. Alizungumza Rose kwa sauti ile ile ya kunongona. Alizungumza huku akinionyeshea pipa kubwa la uchafu mara baada ya kufunua mfuniko wake na kushikilia mkononi. Nilimtizama usoni. Yaani ufahamu tu kwa namna gani na kushukuru. Na muomba Mwenyezi Mungu anitoe hapa salama. Na hatukutanisha baada ya hapa. Nizungumza huko machozi ya kinlengalenga. Amen. Alitikia Rose. Basi 
Mimi nikapanda kwenye pipo hilo lililokuwa na uchafu ndani yake. Kisha nikadumbukia ndani. Nikutana mabaki ya chakula ambayo tayari yalikuwa yameshaanza kuweka funza. Nadhani msikilizaji unafahamu nini kinachotokea baada ya chakula kuoza. Ni harufu kali zenye kukera pua. Awali niliziziba tundu za pua yangu. Lakini nilipofikiria kuwa nitakaa hapo kwa muda usiojulikana. <laughs> ah, sikuwa na budi kuziachia. Nikachuchumaa vyema, kisha giza likafuata mara baada ya mfuniko kufunikwa juu ya pipa hilo. Hofu ilinitawala vilivyo. Mimi sikuwa na matumaini mengine zaidi ya kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Sikutaka kuweka matumaini kwa binadamu zaidi yake mwenyewe muomba. Maana hata katika mafundisho alitukataza vikali juu ya kumtegemea binadamu kwa kusema amelaaniwa yule amtegemeae binadamu. Hukimia uliendelea, nisijue nini kinachoendelea. Harufu zilikuwa ni kali mno, lakini ilinibidi tu nizoe. Na katika hilo, he, hakika nikafanikiwa. Zilipita dakika na naweza kusema hata masaa mengi kabla ya kupata mwanga. Ninyanyua kichwa changu kutazama kulikoni ndipo nilipo na mfuniko ukiwa umefunguliwa. Kabla sijakaa sawa, kuna nguo zikafuatia na kufunika mwili wangu. Harufu mpya ndio iliyofuatia katika nguo hizo. Zilikuwa ni nguo zilizotapakaa harufu ya kinyesi cha binadamu. Nikazitoa usoni mwangu haraka. Hadi namaliza kuzitoa tayari ule mfuniko ulikuwa umeshafunikwa. Mm. Ina maana? Mm, 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 mm. Mm. Ina maana nguo hizi ndizo walizozitumia kufutia uchafu baada ya kumaliza ujinga wao. Mm, mm. E hey, Mungu. Kinusuru hiki kizazi. Ni lana gani hii? Nizungumza kwa sauti ndogo, nikitamani hata kulia. Niliendelea kusubiri ndani ya pipa hilo na kila lilipofunuliwa mfuniko, niliweka zile nguo kichwani na kufanya uchafu wote uliokuwa kitupwa ndani humo kutonifikia. Sasa muda ukiwa umeshaenda wakati usingizi wa njaa na uchovu kinitawala nilishtuliwa na sauti kali yenye kuogofya. Atakuwa humu humu ndani kama hawezi kutoka. Hakikisheni mnamtafuta kila mahali, mtafuteni. Nilizidi kuogopa. Sikutaka kuacha kuendelea kuomba. Nilizidi kuomba kwa Mwenyezi Mungu aendelee kunitetea. Pilika pilika za kupekuliwa kwa vitu ndio iliyofuata mara baada ya kauli ya mtu huyo. Pilika hizo ambazo zilizidi kunikaa kwenye hofu ziliendelea hadi pale zilipokuja kutulia na kupotea kabisa. Nikaachia pumziko ngovu. Bila shaka usiku ulikuwa tayari umeshaingia maana hata ule mwanga hafifu nilikuwa nikiupata hapo awali sikupata tena. E Mungu wangu. Wewe ndiye Mungu uliyemlinda Yunus asizame barini kwa kumuhifadhi ndani ya tumbo la samaki. Wewe ndiye uliyemzuia Musa asiwawe na wana Israel. Wewe ndiye uliyemkinga Ibrahim asiungue na moto. Wewe ndiye uliyomlinda Nuhu kwa safina. Basi nisaidie na mimi nitoke salama ndani ya jumba hili lisilo na lolote ila shetani uliyemlani. Naomba uniokoe hapa nikausimlie uma kuhusu kubwa wako. Naomba niruste na nirejee katika jamii yangu nikaendeleze neno lako na kupambana na kila lilo kinyume na maandiko yako. Mungu wangu nisaidie mimi. Mimi sio kiongozi wa waasi. Mimi sio miongoni wa waasi. Mimi sio miongoni mwa washirikina. Naomba uniokoe. Kama nikufariki basi nisife ndani ya jumba hili. Niliomba dua hiyo huku nikibubujikwa na machozi. Niliendelea na maombi hadi nipoona sasa natosha, nikabaki kimya. Nilibaki kimya nikisikilizia huruma ya Mungu pekee muda ulizidi kuyoyoma njaa ilikuwa ikinikabiri kisawasawa maana muda wa kufungulia funga yangu ulikuwa umeshafika na mimi sasa sikuwa tena nimetia chochote zaidi ya mate ndani ya tumbo langu niliendelea kuvumilia sasa muda ukiwa umeshaenda na usingizi ukaanza kunyemelea kwa mara nyingine niliuhisi mtikisiko nikafumbua macho yangu ambayo licha kuyafumbua hadi mwisho lakini hakuna chochote nilicho kishuhudia zaidi ya giza pekee Mtikisiko uliendelea Sikujua kinachoendelea hadi pale nilipozisikia sauti Mbona zito hivi Kwani hiyo binti yupo wapi Atuambie ni hili ama lipi 
Sasa hilo lilinifanya niamini hao ndio wabebataka. Na hapo sasa walikuwa tayari kulipeleka pipa hilo nje kama maelezo ya Rose alivyosema kule chumbani. So mimi nikaendelea kusikilizia. Na, we binti upo nini mzungumzia? Eh, wakati upo kwenye adhabu anasubiri kifo chake. Wewe, usiniambie. Rose anataka kuwawa. Kwa nini amefanyaje? Ah, wewe, ina maana ufahamu? Sinasemekana yeye ndiye aliyemsaidia mmoja wa wale walioletwa leo kutoroka. Kwa hiyo kaambiwa kama akipatikana yeye ndio upona yake. Vinginevyo ataudiwa. Do I see. Lakini sidhani kama ya, itakuwa kamtorosha yeye. Rose amefanya kazi mwaka wangapi ujamani? Alafu leo ndio afanye upuzi huo? Ah ah hapana, sidhani bwana. Eh, bwana eh. Ya ngoso mwachie ngoswe. Sie tufanye kazi yetu. Nijisikia uchungu mno mara baada ya kuyangamua mazungumzo hayo. Niliona ni mwenye hatia kwa mwanadada Rose. E Mungu, mlinde binti ule. Na kama utaruhusu roho yake itoke leo, naomba umpe malipo yaliyo bora kwa huu wema alionifanyia. Nilizungumza maneno hayo kwa sauti ya chini nikiwa nimejawa na donge la uchungu kwa ni mwangu. Mara ghafla, nye, mnafanya nini um? Sauti ile ya mara ya kwanza ikahoje. Uh, tunachukua pipa hapa tukatupe uchafu. Nikasikia hatua za viatu zikilia sakafuni kusogea upande lilipo pipa ambalo ndani yake ndio nilikwemo mimi. Nikazidi kuongeza dua nikimwomba Mwenyezi Mungu aendelee kunipigania nisife ndani ya jumba hilo. Hatua zake zilikomea karibu kabisa na pipa lile. Ebu funini mfuniko huo. Oh, nikaisi sasa hapa hajakubwa na ndogo zikigonga hodi kwa pamoja. Mfuniko ukafunuliwa. Linamishini kidogo. Sasa pilika pilika za kulinamisha pipa hilo zikaanza bwana. Hofu ikiendelea kutawala nafsi yangu. Lakini sikubaki kimya. Nilikuwa nikiendelea kumuita Mwenyezi Mungu. Mungu wangu anisaidie kwa majina yake matukufu. Walifanikiwa kulinamisha kiasi, lakini nami nilijishikiza vyema katika kute za pipa hilo kiasi cha kuendelea kubaki pale pale nilipokuwa awali. Mwanga bila shaka ulikuwa ni watochi ndio uliofuatia ndani ya pipa hilo baada ya kuinamishwa. Sekunde kadhaa za ukimya zilifuata kabla ya kuisikia sauti ya mwanaume yule kuzungumza huku mwanga huo ukipotea ndani humo kwa kiasi fulani. Haya, nyenyeni. Likanyanyuliwa pipa hilo na kusimamisha. Nizishusha pumzi za taratibu huku nikimshukuru Mungu. Haya. Wawili wakachukua maiti ya yule mshenzi. Muingize humu na mhakikishe usiku huu huu inatolewa nje ya hapa na kwenda kutupa dampo. Hakikishe ni amfanye makosa. Sawa mku. Moyo wangu ulipuka vibaya mno mara baada ya kuipokea kauli hiyo. Hisia kuwa ruhusi tayari walikuwa wameshamuua ndizo zilizojengeka katika kichwa changu. Moyo wangu ulipasuka kwa uchungu. Amekufa. Amekufa kwa ajili yangu. Licha ya kujua mahali nilipo na bado amenilinda. Eh. Hakika utaendelea kubaki moyoni mwangu. Kwa hiki kipindi kifupi nilichokufahamu, utabaki moyoni mwangu. Nilizungumza na nafsi yangu. Muda mchache baadaye niliusikia mfuniko ukifunuliwa na kilichofuata hapo ni kitu kizito kutoa kwa nguvu juu yangu. Hakika ulikuwa ni mwili wa binadamu aliyetokwa na uhai. Mfuniko kafungwa. Sikutaka mwili huo ubaki juu yangu kwani ulikuwa ni mzito mzito kwangu. Hivyo nikajitahidi kwa utulivu kabisa ni kujaribu kuweka chini yangu. Tena sasa nitakiwa kufanya hilo kabla hawajalinyanyua ili kutowafanya wahisi uzito utakaoelekea juu kuwa ndani kuna kiumbe hai. Ilishindikana kutokana na ufinyu wa nafasi baina yetu. Nilihisi dude hili likitembea. Bila shaka tayari lilishabebwa na kuanza kukimbizwa nje. Nizidisha maombi. Safari iliendelea hadi walipofika mahali ambapo nikaisi kutotembea tena. Bila shaka walisimama. Nikaweka vyema masikio yangu kusikiliza kitakachojere. Mara kuna sauti nikaisikia ikihoje. Mebeba nini? Au uchafu kiongozi. Hebu kwenye chini ikague. Pipa hilo likatuliwa chini. Nikiwa bado nasikilizia kitakachojiri kwa upande huo nilihisi mwanga wa tochi ukimlika ndani humo. Mbona kuna mtu umu? Moyo wangu nilipuka kwa hofu baada ya kuipokea sauti hiyo. Nikajikuta nikiupoteza uwezo wangu wa kujiamini. Nikaanza kutetemeka huku jasho likinivuja kama maji kulewanisha sehemu mbalimbali za mwili wangu. 
uh, kiongozi hiyo ni maiti maiti uh, ndio ya nani uh, rosemary kiongozi ah yule msaliti eh ndio mkuu basi hakikisheni huko mnapoenda kumtupa hakuna yote atakayeona ikiwezekana litelekezeni kabisa hilo pipa huko huko na mliache Mwangole wa tochi ukapotea mara baada ya kauli hiyo. Kelele za kufuniko kwa mfuniko ndizo zilizofuata. Nikaachia pumzi za ahueni huko bado nikiwa natetemeka. Pipa hilo likabebwa tena. Niliwasikia wakizungumza mazungumzo yaliyomaanisha kuwa walikuwa wakilipandisha pipa hilo ndani ya gari. Walifanya hivyo kwa muda mrefu hadi pale walipofanikiwa. Haya baba twende, uelekeo ni dampo. Niliwasikia wakizungumza mpaka hapo niliona matumaini ya kutoka salama mikononi mwao. Mlio wa inji ni kuwashwa ndio uliofuatia kabla gari hilo kuanza kutembea. Niliuhisi mwendo huo wa gari kutokana na mitetemo ya matuta niliyokuwa nikihisi ndani ya pipa hilo. Ulikuwa ni mwendo mrefu hadi hatimaye gari hilo lilipofika mahali wenyewe alipoona kuna stahili kulitelekeza pipa hilo. Likanyanyuliwa pipa hilo na kuanza kutembea nalo. Ambapo kutokana na hisia za ndani ya pipa hilo walikuwa akielekea sehemu zenye maporomoko. Mara kadhaa niliwasikia wakisistizana wawe waangalifu. Ah, haya, hapa pana tosha bwana. Wakalitua chini pipa hilo. Eh, tuafanyeje sasa? Atuliachie tu hapa. Silishafika hili bwana au unatakaje? Hapana bwana. Hili pipa tu dinalo. Linaweza katuletea madhara. He? Kwa hiyo tulipendwe? Ndio maana yake. Baada ya kauli hiyo nilisikia sauti ya mfuniko kufunguliwa. Hakuna mwanga wowote nilioona kuashiria kuwa mfuniko huo ulifunguliwa. Hiyo ni kutokana na giza kuu kulitawala eneo hilo. Nikawisi mbinuko na hata haikuchukuliwa sekunde nyingine ziada, nikaanza kumiminwa kuifuata ile maiti ambayo wenyewe ndio iliyotangulia. Nijikaza nisitoe sauti yoyote itakonejulisha kuwa nilikuwa hapo. Nifanikiwa kufika ardhini juu ya ile maiti. Nijibiringisha haraka kuondoka juu ya maiti hiyo kabla tukio lingine alijafata. Nikapiga magoti juu ya uchafu uliokuwa kigandia katika mwili wangu, uchafu laini wenye asili ya kimiminika. Kwa kuwa giza lilikuwa ni nene mahali hapo, sikupata nafasi ya kuona upande wale watu waliposimama. Lakini lihisi ni lazima wangewasha tai, hivyo nikaanza kujibiringisha kuelekea chini zaidi. Mm, nini hicho? Sati hiyo wala haikunizuia. Niliendelea na mwendo hadi nilipokwama ndani ya shimo. Japo kuna maumivu niliyopata lakini sikutaka kuyajali kwa muda huo. Kwa upande wa juu niliona mwanga wa tochi ukimulika, lakini mwanga huo haukudumu kabla ya kuzimika. Nikaachia pumzi nikiamini sasa nilikuwa salama. Nikaulaza mgongo wangu, nikitazamisha uso wangu chini. Harufu ya mali hapo ilikuwa ni kali zaidi ya ile ndani ya pipa, lakini kwa muda wala sikuwa makini nayo. Ilikuwa ni bora salama tu. Hapo sasa ndio nikaanza kuyasikia maumivu ya sehemu mbalimbali za mwili wangu huku tumbo la njaa likizindisha kasi ya kunisokota. Nijaribu kujinua lakini nilishindwa. Nikaamua sasa nibaki hapo hapo. Nijaribu kupiga kelele kuomba msaada lakini mdomo ulikuwa mzito kabisa kufunguka. Nikatulia tole. Nakumbuka neno la mwisho nilizungumza ilikuwa ni alhamdulillah kabla giza nene kunivaa katika macho yangu na kupoteza fahamu. Sikumbuki nini kilichotokea lakini nilipokuja kuyafumbua macho yangu nilikuta nimezungukwa na kundi kubwa la watu tena kukiwa tayari kumeshakucha. Niliwatazama kwa macho yangu yale opoteza nuru kutokana na njaa pamoja na uchovu lakini hakuna yeyote niliyemfahamu. Na hicho tambua ni kuwa nilikuwa nimelala chali mchangani kwamba nilikuwa wapi sikutambua. Na hicho tambua ni kuwa nilikuwa nimezungukwa na watu rufufu. Oya amezunduka yupo hai. Yaani naombe ni chakula. Nizungumza maneno hayo ambayo hata sikufahamu kama sauti iliwafikia ama ilishia kwangu tu. Nikajaribu kunyanyua mkono wangu nitoe ishara ya chakula lakini mkono nao ulikuwa mzito kunyanyuka. Kilichoendelea tena baada ya hapo wala sikukitambua. Nilipoteza fahamu kwa mara nyingine. Nilipokuja kufumbua macho wangu kwa mara ya pili, nijiona nipo juu ya kitanda cha chuma huku mkono wangu wa kuume ukiwa umepachikwa drip ya maji. Nikajaribu kujinyonyoa lakini nikashindwa. Nikaangaza macho yangu pembeni hapo ndipo nipogundua kuwa nilikuwa hospitalini. Msururu wa safu ya vitanda vya wagonjwa 
ndio ulionifahamisha kuhusu hilo Nesi Nesi msaada nikaanza kuita kwa sauti ya chini iliyotoka kwa tabu Nilipona itoshi nikaamua kunyanyua na mkono wangu ule ambao haukuwa na dripo na kuanza kupiga piga ukutani. Kile hizo zilimfikia mhudumu wa afya wa kike aliyekuwa humo akiendelea kuhudumia wagonjwa wengine. Akanikimbilia. Unasemaje ustadhi? Baada ya kusikia kauli yake hiyo ilibidi njitazame. Ndipo nigundua kuwa nilikuwa katika mavazi yangu yale yale ila kwa kiasi fulani yalikuwa yamepunguzwa lile rundo la uchafu niliyokuwa nimeuoga maana sio kuupaka. Nina njaa. Nisaidie chakula mamangu. He? Kwani hauna ndugu jamani? Ah, si mfahamu hata alienileta hapa. Sawa, nitaambia waislamu wenzangu kusaidie. Kuna taasisi hapa ya Kiislamu huwa inasaidia watu kama nyie. Ngoja nionge nao. Kwani hapa ni wapi nesi? Hapa ni nguvu kazi chanika. Moyo wangu ulishtuka mara baada ya kugundua kuwa bado nipo ndani ya chanika. Nesi akaondoka. Kweli muda mchache baadaye walikuja wanaume wawili wenye mavazi ya kidaruesh huku akiwa na vikoti vya rangi ya kijani na bila kusahau nyuma ya vikoti hivyo kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa JAI Niliwakumbuka maana hiyo taasisi ilikuwa mara ya kwanza kuiona baada ya kunihoji mawili matatu waliletea chakula ambacho kwa imani yangu kwao nilikila bila wasiwasi wote baada ya kula chakula hicho nipata nguvu ndipo nikaomba wanaume hao wanisaidie simu ni wasile na mke wangu Walinipatia na kuongea na mke wangu nilimuelezea mahali nilipo ili aniletee mavazi mengine masafi basi niliendelea kuepo hapo hadi mke wangu alipofika Niliomba ruhusa ya kuondoka lakini niliambiwa kuwa kuna askari nje ananitaji kwa ajili ya mahojiano kituoni Nilichukuliwa hadi kwa askari huyo nikiwa na mke wangu kisha tukachukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi kilichopo chini kama mwisho Msumbiji. Huko niliojua mengi na bila kuyaficha nilielezea kila kitu. Askari hao walinipa pole pamoja na Hongera huku akiniongezea kuwa kundi hilo wamelisikia na bado wapo kwenye upelelezi wa kujua ni wapi lilipo. Maana hata mimi nilipoulizwa kuhusu kupafahamu ali pale kwa kweli eh sikuwa najibu la hakika. Nilipoulizia kuhusu Rosemel waliniambia maiti yake bado ipo hospitali kwa chongoze. Na waliponipeleka huko hospitalini kuiona maiti yake, niliitambua ni kweli alikuwa ni yeye. Na ndiye yule maiti yake iliyowekwa nami ndani ya pipa moja la kuhifadhi ya uchafu. Nilihuzunika mno, lakini sikuwa na namna ya kufanya zaidi ya kukabiliana na matokeo. Ikabaki kuwa inna hilali wa lillahi rajiun. Sisi sote ni wa Mungu na kwake tarejea. Wakani rusu kuondoka kwa kunisindikiza pamoja na mke wangu hadi nyumbani kwangu Mabibo. Waliniacha na kunisini we makini mno lakini nisiache kupambana na kile ninachokiamini katika janga hili la ushoga na usagaji. Pale nyumbani Mabibo niliamua kupangisha na mimi kuhama na familia yangu ili kujiwekea tahadhari. Kwa sasa napoishi ni siri yangu. Wacha iwe hivyo. Maana sijui nani ni nani. Na uenda watu wale wakasikia habari hii na kunifuata. Sijui lakini tahadhari ni muhimu. Mpaka leo hii ninaposimulia kisa hiki sikujua mchungaji alipotelea wapi. Najua nao utakuna jiuliza mchungaji vipi kusiwe. Niseme tu kwamba mimi sikujua mchungaji alipotelea wapi. Maana hata kule alipokuwa akiishi mpaka leo hajarejea na mtandao ni hata hapatikani. Sijui ameuawa au ndio na yeye ameingizwa katika kundi la watu wanaotakiwa waolewe sijui. Nachoweza kusema ni kwamba Mwenyezi Mungu amlani kila anayeshiriki wovu. Na asimondoshe katika dunia hii mpaka amdhalilishe. Na ikubwa zaidi nayombea nchi na dunia kwa ujumla. Ishinde vita hii ambayo inaonekana ni kubwa kuliko. Wito wangu kwa jamii ni kumtanguliza Mungu katika vita hii na imani tutashinda. Mapambano yanaendelea. Siwezi kuacha kemia uovu huu eti kwa sababu nimenusurika kufa hapana kama kufa si nitakufa tu bwana iwe kwa kuongea ama kubaki kimya haramu itabaki kuwa haramu hata kama dunia nzima wataifanya nimeamua kubaki upande huu wa kupambana na haramu nao usikubali kubaki kimya kemia pepo hili la ushoga na ulawiti hata kama dunia nzima itakuacha peke yako maana katika swala hili ukibaki kimya basi ipo siku mwanao wa kiume atakuletea mwanaume mwenzake akimtambulisha kuwa ndio mumewe mtarajiwa tusifike huko tupambane sasa 
Waslam. Simulizi hii imeandikwa na Hans Maslin. Instagram wanapatikana kwa Hans hashtag Maslin. Nilieku simulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mixi. Ninaamini kuna kitu utakuwa mejifunza. Bye bye.